നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് ആണ് നോക്കിയത് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അസസ്മെന്റ് ഫേസ് പ്ലാനിങ് ഫേസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഫേസ് ഇനി അസസ്മെന്റ് ഫേസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദി റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് എന്ത് ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോഴ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും വേണം പിന്നീട് പോകുന്നതന്നെ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും അക്രോറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് തിങ്കിങ് തിങ്കിങ് തിയറൈസിങ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് റിവ്യൂവിങ് ഐഡിയാസ് വിത്ത് കൊളീഗ്സ് റിസർച്ച് പാർട്ട്നർ മെന്റേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള കണ്ടെത്തുക പിന്നൊരു കാര്യമാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോമിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലാക്കാം ഇത് ഏതൊരു ഫോമിലായാലും ഇതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതില് നമ്മുടെ ഈ മെഷറബിൾ വേരിയബിൾസിനെ ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ പിന്നെ ആ ഒരു നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ നാച്ചുറൽ മര്യാദക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു റീഡറിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചറിനെ ആ ഫുൾ സ്റ്റഡിയിലൂടെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കണം ഫ്രെയിമിംഗ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓള് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഈ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലൂടെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് റിവ്യൂ പോകേണ്ടി ഈ റിസർച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നു അതായത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുതന്നെ പിന്നെ ഈ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് വേണം പിന്നെ ഈ ഒരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇച്ചിരി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒന്ന് ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരിക്കണം എത്തിക്കൽ ആയിരിക്കണം എത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സാമ്പിളിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാമ്പിളിന് റിസർച്ച് നടത്താൻ പോകുന്ന സാമ്പിളിന് ഒരു ഹാം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി ഡിവൈസിങ് എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എയിം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എയിം അത് വിവരിക്കുന്നത് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവോ ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എയിം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു മെഷറബിൾ ഔട്ട്കമ്മിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അടുത്തതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ തിയോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് അല്ലേ ഇത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മുടെ ഊഹങ്ങളാണ് അതായത് പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് ഈ സംഭവം പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ചുമ്മാ ഒരു എയിമും ഇല്ലാതെ അമ്പ് വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോഴും ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് എ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ജനറലൈസേഷൻ ദി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് അതായത് ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മറ്റേതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വാലിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് പണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീന്റെ
There is the positive relationship between the attitude regarding organ donation and the educational status of the students. In the you have a positive direction. That is, if you are educated, you are educated, you positive attitude. You have a positive attitude. You have a non directional hypothesis. You have a direction. Direction of expected difference or Relationship between two variables is non-directional research hypothesis. There will be difference in attitude of nursing students towards the organ donation as per the educational status. If you positive or negative, full just a difference. That is non-directional direction. Any part in null hypothesis manala in null hypothesis na statistical hypothesis no velikan test statistically aitana. The researcher make a statement that no relationship exists among between the variables. If variables have no relation with other type statements of calcum, and the dadinde we do either test you. And that is for example, there is no significant difference between the academic achievement of high school athletes and that of non athletes adayidu ee athletes aayittulla varum adayidu ipdi endha sports men aayittulla varum allatha vagam bandathil avare academic performance le pratheegichu oru maatham nulla nullo statement inna test cheyananengile adu statistically test cheyanam adu pratheegichu namukku oru idonnum kittathilla pinne namukku hypothesis simple allengile complex aayittu therikkam simple hypothesis le oru dependent variable um oru independent variable aayirikkum uh, complex le rendu adil koodalo dependent um rendu adil koodalo independent variable undaagum Stating assumption. Assumption is the Assumptions are the statement based on logic or reason whose correctness or validity is taken for granted. Now, for example, hospitals are for sick people, pain hurts. Most people want to maintain themselves in a health of state. There are three assumptions. Universal assumption, those based on theory or research findings that are necessary to carry out this study. Universal assumption is that the society is not a good thing. Assumption is that the result of previous study is not a good thing. Those based on theory or research findings are not a good thing. We use the assumption to use it. Necessary for carry out this study. That is, we have a common sense to assume assumption. Now, we have a survey attend to this genuine attend to this assumption. We have to do this. 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 Defining the terms. That is why we define the terms properly and clearly. This definition is a direct definition and operational definition. We have to define the direct definition. We have to define the definition of the complete description of the method by which the concept will be measured or observed. Full title of the description. Method in the description. For example, a study on assessment of sexual functioning and its related factors among breast cancer survivors. That is one of the terms. Sexual functioning is clearly defined. Breast cancer survivors are clearly defined. That is one of the terms. 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 Any listing and defining the study variables. नमले दिखना variables ने define चेद list चेद वगैरह नम गायनम ओरो नम variables वे ऐसे दोनों दिखम. इधरे any variables तो मारे नगे दो गायत ले अंडा. Independent variable लम dependent variable लम. नमले research आठ नाले experiment आठ नाक का change ये आम बातम independent variable. पक्षे dependent variable ये यू independent variable ने depend ये दोगुम. Any आठ तोरे type of variables आना continuous अलग अलग discrete. A continuous number is a range like a sign and a discrete number is a proper number of fixed numbers like them. Now the age of the continuous variables are not either a period of number the way some the law though I said a other range with another discrete number with a classroom in a girl's in their total and them with a boys in a total and them with a school level total boys in them total girls in them. I'm going to look at any way in the end of variables are an extraneous variable intervening variables. 
എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും അത് ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ പർപ്പസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്ത് കിടക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഇനി ഇന്റർവീനിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് നമ്മുടെ ഈ കാരണത്തെയും എഫക്റ്റിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റർവീനിങ് വേരിയബിൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു എക്സാമിൻ ദം അതിനെ നമുക്ക് എക്സാമിൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ഫീലിംഗ് സബ്ജക്ടിന്റെ ഫീലിങ്സിനെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓടം ഫെറ്റിക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയവ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒവ്യ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന റിസർച്ചിനെ പറ്റി മുമ്പ് ആരെങ്കിലും റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് പണ്ട് ഒരാൾ ചെയ്ത സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം ഇപ്പോഴും അതേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനെ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്തതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് തരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പണ്ട് റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തിയ ആൾക്കാർ പുതിയൊരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നല്ല നല്ല സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയതും നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ റിസർച്ച് നമുക്ക് റിസർച്ചിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ടിനെ ഒരു മുമ്പ് നടത്തിയ റിസൾട്ടും ആയിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും പിന്നെ അസസ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് യൂസിങ് എ കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ ഓ തിയോറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒരു തിയോറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സാധനമാണ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റേഷണൽ ഫോർ പ്രഡിക്ഷൻസ് അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമൗണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി to guide the development and the testing of hypothesis and to place a research findings within the context of science conceptual model along with theoretical framework nammude idinne okke ee full research na or organize cheyan vendi help cheyum planning implementation evolution adutha video like kaanam keto bye